Ora então aqui por terras do lado de Santana, estamos aqui neste sítio que vai para a feiteira de Nuno, depois temos a feiteira de cima do outro lado, é o sítio das feiteiras. Por lá ao fundo temos então a chamada zona do cortado e que tem um dos hotéis, já o Celso Vera Santana, se quer uns hotéis com a vista espetaculares, tanto para este lado, mas para o outro lado, que é o lado do Faial, o hotel O Cortado, muito espetacular. Também tem um bom restaurante, com certeza ali. E lá ao fundo deve ter algum gosto que é Sportingista, a casa toda verde. Espetacular. Muito bonito. Sempre para matar saudades aqui da terra, aqui é um vídeo à maneira, mais caseiro. Seja o sítio para a direita, a feiteira de Nuno, depois temos ao outro lado, que é a feiteira de cima, que é em Santana, Ilha da Madeira. Por aqui para o fundo, vamos mostrar, mostrar aqui um bocadinho onde eu estou. O tempo hoje está um bocadinho nublado, apesar de ter chovido nos últimos dias. Espetacular. Epa, até o gol estão cantando, é a hora do almoço, está dizendo que é a hora do almoço. Lá ao fundo também temos as ovelhinhas. Lá estão as ovelhas a mandar a erva, sem fazer barulho, sem nada, caladinhas ali. Já que elas não podem andar na serra, vão andar aqui em cima. Dizem que há 203 ovelhas perdidas em Santana. Será que é verdade? Aqui tem algumas, não sei, vamos lá ver. É o que eu vou falar. Nem toda que a gente fala isso é certo, mas pronto, há vezes. E aqui, quando estamos a mostrar um pouco. Com estas árvores aqui em cima, não conseguimos ver muito bem, fica o mercado abastecedor de Santana, ou seja, por trás desta casa aqui, está lá o mercado abastecedor. Aqui para cima, nesta via, vai ter ah, o pico das pedras e também a achada de tacheiro e o pico, do, o pico mais alto de madeira, que é o pico ruivo. Agora temos então aqui no mês de, de novembro, Vejam uma plantação de semelhas, que nós chamamos aqui na Madeira, são semelhas, muita gente tem batatas. Uh, seja semelhas ou seja batatas, o que é importante é estar com as ilhas. É? É muito bonitas. As partes, as partes mais abrigadas, fica lá muito bonita, a verdura fica muito bonita. Lá ao fundo temos então lá mais um oito, também bonito, e temos um oito de batata, de batata doce. Que aqui na Madeira chamamos a batata doce e depois temos as semelhas. Com esta paisagem espetacular aqui, okay? embora não esteja o tempo das melhores condições. Espetacular. Aqui estão terrenos enormes ali. Estão a cultivar, a mudar as ervas. Pronto. Os campos já não são o que era antigamente. Este está cada vez mais abandonado. Já vimos as plantas andarem em cima das árvores. Uh, depois temos uh, pronto, a agricultura está cada vez pior e, portanto, o, o, vamos fazer para o melhor, da melhor maneira para todos e assim a vida. Portanto, mais uma vez, lá temos então a zona do Cortado, tem o hotel O Cortado, aquelas casas cor-de-rosa são o hotel, tem o restaurante, espetacular, e daquele lado tem umas imagens para o Faial, a Baía do Faial, muito, muito bonitas, com certeza, muito panorâmica, para as pessoas que vêm à Madeira, com certeza que querem ficar em Santana, também temos em Santana os hotéis e também merece a nossa apreço e carinho e respeito, daí porque também tem, dá um posto de trabalho que é bom. Agora aqui está uma casa com uma ideia espetacular, tem um lomoeiro muito bonito aqui para fazer poncha, esta parte aqui é um jardim bonito à pé da estrada. Aqui para baixo temos uma plantação de batata doce. Muito bonita esta plantação de batata doce, num lugar também quente. E já agora, se me puder, dica para que ajudem sempre os agricultores, para que a economia seja mais para a frente para todos. Aqui temos uma senhora casa que tem muitas papeleiras, muito bom para a saudável, especialmente para a limpeza dos rins, filtragem dos rins. E fica então esta dica, um grande abraço para todos e que... Especialmente os nossos imigrantes, que por aí que matem as saudades, florzinha maior espetacular, vale a pena 
ver e então para todos um grande abraço desde aqui da Madeira e até à próxima. Muitas felicidades para toda a gente.